الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته and Ramadan Kareem inshallah ta'ala is series mein main pehle is episode mein aapko thodi si taarufi baatein kar dun aapke sath apne bare mein aur is program ke bare mein inshallah aur phir agle halaqat se phir Quran ke bare mein kuch bahas hogi pehli baat apne bare mein thodi si ke mera taluq aapko to pata hi hai Pakistan se hai lekin main Pakistan mein bahut kam raha hu main Pakistan mein taqriban 1 saal se bhi kam raha hu wo bhi mila jula ke yani kuch mahine ek dafa kuch mahine ek dafa zyada tar yani aksar waqt jo maine Pakistan mein guzare maine ek waqt pe 9 mahine guzare wo bhi 8vi jamaat ke 9 mahine the और उसके बाद फिर हम यहाँ पे आ गए थे मेरा कुछ कुछ वक्त सऊदी में गुजरा उससे पहले उससे पहले जर्मनी में और यहाँ मैं चौदह साल की उम्र से हूँ अमेरिका में अच्छा शुरू की तालीम मेरी क्योंकि उर्दू मीडियम में थी इसलिए मैं उर्दू पढ़ भी लेता हूँ लिख भी लेता हूँ बोल भी लेता हूँ अलहमद लेकिन उस वक्त से छुट्टी नहीं है छुट्टी उर्दू के साथ रहा मेरा बिल्कुल मुंतक नहीं हुआ मुसलसल रहा है लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट मैं जब हाई स्कूल में था यहाँ पर तो क्योंकि हमारी दीनी तालीम जो ऑफिशियल पाकिस्तान की दीनी तालीम होती है उसमें दीनियात तो हैं लेकिन दीनियात पे कोई ख़ास जोर नहीं दिया जाता यानी आप कुछ सूरतें आप पढ़ते हैं कुछ सूरतों की तशरी पढ़ते हैं वो तीस में से बारह की होती हैं छोटी सूरतें वो कुछ याद करते हैं उनकी तशरी पढ़ते हैं सीरत में से कुछ वाक़ात पढ़ते हैं उसके अलावा कुछ ज़्यादा बहस नहीं होती दीन के ऊपर और अगर आपका कोई दीन का कॉन्सेप्ट भी है कुरान के बारे में जो आपकी मालूम हैं वो सिर्फ तकरीबन उसी तालीम से हैं या एक दो चीज़ें जो आपने कभी खुतबे में कहीं सुन ली हो वो आपको पता है उसके ज़्यादा उससे मज़ीद आम मुसलमान को कुरान के बारे में कोई ज़्यादा इल नहीं है मुझे भी नहीं था मेरी फैमिली को भी नहीं था तो जब यहाँ पर आए तो मैं हाई स्कूल में था और तकरीबन यही कह लें कि पहले दो साल के अंदर अंदर मेरा दीन से बिल्कुल वास्ता ख़त्म हो गया यानी यहाँ तक कि जुमे की नमाज़ भी मैं नहीं पढ़ता था एक वजह तो ये थी कि स्कूल फ्राइडे को यहाँ पर होता है ऑफ़ नहीं होता दूसरा यह था कि दिल भी नहीं चाहता था जाने को क्या फ़ायदा जाने का सारे मेरे दोस्त नॉन मुस्लिम्स थे तो मेरा मेरा तमाम माहौल जो है वो दीन से बिल्कुल कट हो चुका था एक तरह से और मैं बिल्कुल इमर्स हो गया था उर्दू भी बोलनी मैंने छोड़ दी थी इंग्लिश में ही बात करता था इंग्लिश में अबू अम्मी भी उर्दू में बोलते हैं तो मैं इंग्लिश में जवाब देता था यू नो एक तरह से एक शर्म आती है उर्दू बोलने में जब यहाँ आ जाओ यू नो ब्लेंड विद एवरीबरी आओ सबके साथ मिक्स होना पड़ता है राइट तो आई वॉज कम्प्लीटली इमर्स अच्छा फिर अबू की ट्रांसफ़र हो गई अबू फॉरन सर्विस में थे तो उनकी ट्रांसफ़र हो गई वापस पाकिस्तान लेकिन मैं यहाँ अपनी पढ़ाई के लिए वापस रह गया कंटिन्यू की अपनी एजुकेशन यहाँ पर तो अब मैं अकेला था तो पहली जो एक चीज़ थी वो इंसान को थोड़ा इंसान रखती है वो वालदे होते हैं अब वो भी नहीं थे मैं अकेला था न्यूयॉर्क में तो यू कैन इमेजिन जो करना है करो जैसे करना है करो नमाज का को कोई अहतमाम नहीं दिन का कोई अहतमाम नहीं दोस्त ज़्यादातर मेरे गैर मुस्लिम दोस्त थे लेकिन तला का बड़ा शुक्र है बड़ा एहसान है कि कॉलेज के दिनों में एक दोस्त से मुलाकात हुई जो मुझे घर राइड दिया करता था यानी मैं आम तौर पे मैं ट्रेन लेके कर सबवे ले घर जाता हूँ डेढ़ घंटा लगता था मुझे घर पहुँचने में उसके पास गाड़ी थी और शायद मैंने दोस्ती भी उसी लिए उससे इसीलिए की थी कि उसके पास गाड़ी थी <laughs> तो वो गाड़ी में मुझे छोड़ा करता था घर तो एक दफ़ा वो घर हम रस्ते में जा रहे थे तो ट्रैफिक ज़्यादा थी तो उसने मुझसे कहा यार अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं ज़रा रोक के नमाज़ पढ़ लूँ अच्छा पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि नमाज के दौरान ड्राइव कर रहे हों तो कभी मुझे एहसास नहीं हुआ कि ये नमाजी है तो उसने मुझसे कहा बुरा ना मानो तो मैं ज़रा पुल ओवर करके नमाज कर लूँ इस वक्त आप अंदाज़ा करें मुझे तकरीबन दो साल तो हो गए होंगे मैंने नमाज नाम की कोई चीज़ ना सुनी ना पढ़ी ना ईद की नमाज ना जुमे की नमाज कुछ भी नहीं मैंने कहा पढ़ लो जो करना है करो तुम करो तो वो किसी मस्जिद में घूम घुमा के गया कोइंस के अंदर गाड़ी बाहर पार्क की अंदर चला गया अब मुझे बुरा लगा कि यार मैं बाहर बैठा हूँ अंदर जाकर नमाज़ पढ़ रहा है मैं भी अंदर चला गया अब मुझे ये भी नहीं याद कि वज़ू कैसे करते हैं तो मैंने वज़ू के बगैर नमाज़ पढ़ी ऐसे ही उसको उसके साथ ही खड़े होकर उसको फॉलो करके नमाज़ पढ़ी वापस आए तो एक दिल में एहसास हुआ कि यार ये क्यों छोड़ दी मैंने नमाज फिर मैंने नमाज़ सीखनी शुरू की दोबारा से दोबारा छोटी सूरतें याद की वो भी याद नहीं थी दोबारा याद की फिर दोबारा नमाज़ पढ़नी शुरू की और फिर एक दफ़ा जब नमाज का चस्का पड़ा तो पाँच वक्त की नमाज़ पढ़नी है पहले तो ये हुआ कि यानी दिन के आखिर में पाँचों नमाजें इकट्ठी कर लो फिर थोड़ा बहुत सीखा तो पता चला कि नमाज को अपने वक्त पे पढ़ना पड़ता है अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है इन्ना सलात कानत आलमिनना किताब और मौकूत नमाज मोमिन पर एक ऐसी चीज़ है जो ऐसा कानून है जो वक्त पर है मौकूत उसके ख़ास अवकात हैं तो ठीक है अब वक्त पर नमाज पढ़नी शुरू की अब वक्त पर कभी कॉलेज क्लास चल रही है तो बीच में से छोड़ के हॉल में कभी क्लास हो रही है कभी कहीं यू नो सब में है तो सब स्टेशन पर साइड पर होकर नमाज
تو کسی نے تحفے میں مجھے انگلش ٹرانسلیشن دی قرآن کی یوسف علی کی ٹرانسلیشن مجھے ابھی تک یاد رحمہ اللہ ان کی ٹرانسلیشن تھی اردو کی اور انگلش کی اور ان کی انگلش اگر آپ نے پڑھی ہو تو اٹس فیلز لائک شیکسپیئر بہت مشکل انگریزی ہے تو وہ میں سب میں پڑھنے کی کوشش کرتا تھا لیکن سمجھ نہیں آتی تھی کیا کیا رہے ہیں پھر میں نے اردو ترجمہ پڑھنے کی کوشش کی اردو میں میں اور کنفیوز ہوا کیونکہ اردو میں جب ترجمہ کرتے ہیں تو وہ لفظاً لفظاً ترجمہ کرتے ہیں نا تو وہ یہ نہیں کہتے میں شروع کرتا ہوں کہتے ہیں کرتا ہوں شروع اس طرح الٹی ترتیب میں لکھتے ہیں ترجمہ اور پھر سائٹ پہ بڑے موٹے موٹے حاشی ہوتے ہیں جو کسی انسان کو سمجھ نہیں آتے تو وہ آئی گیو اپ میں نے کہا یہ تو میرے سمجھنے سے باہر ہے یعنی قرآن پڑھنے سے زیادہ جواب آنے کے بجائے زیادہ سوال ذہن میں آنے شروع ہو گئے یہ سبجیکٹ ایک دم سے ایسے چینج کیوں ہو گیا یہ بار بار بات دہرائی کیوں جا رہی ہے اگر یہ سورہ اس کا نام سورہ بقرہ ہے تو اس میں گائے کے علاوہ اور اتنی دوسری باتیں کیوں ہو رہی ہیں اگر اس صورت کا نام علی عمران ہے تو اس میں عمران کی فیملی کے بارے میں بات ہونی چاہیے اور کیا بات کیوں ہو رہی ہے یہاں پر اور یہ کیا یہ کیا چیز ہے یہ چکر ہے کچھ مدنی ہے کچھ مکی صورت ہے اگر اچھا مکی پہلے تھیں مدنی بعد میں تھیں تو شروع میں ہی ساری مکی کیوں نہ کر دیں آخر میں ساری مدنی کیوں نہ کر دیں یہ سوال میرے ذہن میں آنے شروع ہو گئے اچھا میں اب سوال پوچھوں بھی تو کس سے پوچھوں کو پوچھنے والا کو جواب دینے والا نہیں اچھا اب آگے تھوڑی اور کہانی چلی ایک موقع ملا مجھے ڈاکٹر عبد السمی آئے ہوئے تھے پاکستان سے وہ میرا خیال ہے فیصلہ آباد میں ہوتے ہیں اب روز رات کو بیس طرح بھی اور ہر چار رکعت کے بعد جو چار رکعت میں پڑھا گیا اس کا ترجمہ اور تفسیر اور ہلکی سی تفسیر یعنی ترجمہ ہی کہہ لیں لیکن مسلسل ترجمہ کوئی مشکل بات ہو تو اس کا تھوڑا سا ایکسپلین کر دیا لیکن چلتے رہے روانی کے ساتھ تو روزانہ کا ایک روزانہ ایک سپارے کا ترجمہ اور تفسیر یعنی رات کو ایک ایک دو دو بجے تک ان کا پروگرام چلتا تھا تو میں ایک دفعہ گیا میں نے سنا میں نے پہلی دفعہ سمجھا کہ مجھے قرآن واقعی سمجھ میں آنا شروع ہو گیا ہے تو میں روزانہ گیا میں تیس دن مسلسل اس پروگرام میں گیا دورہ ترجمہ قرآن میں اور اس پروگرام کے آخر میں میں نے ان سے جا کے کہا کہ آپ جو کام کرتے ہیں میں نے یہ کام کرنا ہے آئی واز سو انسپائرڈ ہیں پہلی دفعہ مجھے احساس ہوا کہ میں پوری زندگی مسلمان رہا ہوں لیکن مجھے یہ پتہ نہیں تھا یہ قرآن ہے کیا چیز پہلی دفعہ مجھے احساس ہوا کہ قرآن میں کوئی ایسی بات ہے جو مجھ سے کی جا رہی ہے تو میں نے ان سے کہا کہ میں جو آپ کام کرتے ہیں میں کرنا چاہ رہا ہوں تو انہوں نے مجھ سے کہا ہاں بہت آسان ہے عربی سیکھ لو پھر میں نے کہا عربی کہاں سیکھوں تو کہتے ہیں میری کلاس دو دن میں شروع ہو رہی ہے آ جانا ان کا تین ہفتے کا کورس تھا تین تین گھنٹے کا روزانہ کا میری روٹین یہ تھی میں صبح جاب پہ جاتا تھا پھر وہاں سے کالج جاتا تھا پھر وہاں سے یہاں مسجد آتا تھا تین گھنٹے کی کلاس کرنے پھر دوبارہ اگلے دن صبح پانچ بجے دوبارہ روٹین شروع بیس بیس گھنٹے میرے تقریباً دن ہوتے تھے ان کے ساتھ عربی پڑھی تین ہفتے تین ہفتے کو بڑی بات نہیں ہے تین ہفتے کا کورس ختم کرنے کے بعد انہوں نے نوٹس کیا کہ میری کو خاص دلچسپی تھی عربی میں اور تعالیٰ نے بھی ذہن کھول دیا عربی کی طرف ویسے باقی کلاسوں میں میں بڑی بڑی چین سے سوتا ہوں عربی کلاس میں مجھے نیند نہیں آئی ہے <laughs> تو انہوں نے کہا کہ تم ایسا کرو تو میرے ساتھ دوبارہ پڑھ لو یہی کورس تو انہوں نے مجھے ون آن ون تین مزید ہفتے جسٹ پرسنلی مجھے اور پڑھایا تین ہفتے اور پھر ان کے بعد اس کے بعد ان کی فلائٹ واپس پاکستان جا رہی تھی تو انہوں نے کہا اچھا اب تمہیں تمہیں مجھے پیمنٹ کرنی ہے جاتے دن آخری دن مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں مجھے پیمنٹ کرنی ہے تو نے میں نے کہا آپ جو کہیں پیسے تو میرے پاس تھے نہیں خیر پیمنٹ کیا کروں گا میں شاید میں فش سینڈوچ لے کے آ جاتا میں ان کو دے دیتا تو کہتے ہیں اب تمہیں پڑھانا ہے جو میں نے تمہیں پڑھایا وہ تمہیں پڑھانا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں نے چھ ہفتے پڑھا ہے میں کیا پڑھاؤں گا مجھے کیا پتہ ہے نہیں جس کو پڑھا سکتے ہو پڑھاؤ بس پڑھاؤ اوکے okay, آپ کہتے ہیں تو پڑھا دیتا ہوں پھر میں نے اپنے کالج میں عربی پڑھانی شروع کی دوستوں کو عربی جو جو سنے نہ سنے اسے میں نے عربی پڑھانی شروع کر دی <laughs> گھر میں عربی پڑھانی شروع کر دی شادی ہوئی تو وائف کو عربی پڑھانی شروع کر دی کسی کو نہیں چھوڑا بس عربی پڑھانی شروع کر دی ایک ایک طرف سے شو... اور جتنی عربی پڑھوں پھر مجھے احساس ہوا کہ ٹھیک ہے مجھے کچھ فنڈامنٹلز کو بیسک عربی تو آ گئی ہے ڈاکٹر صاحب کی وجہ سے لیکن مجھے اپنی اپنی تعلیم بھی آگے کرنی ہے میرے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ میں پوری طرح قرآن کو سمجھ سکوں ٹھیک ہے اب کچھ کچھ قرآن سمجھ آنا شروع ہو گیا ہے جب میں نماز میں کھڑا ہوتا تھا تو کافی کافی حد تک میرا خیال ہے پچاس فیصد کہہ لیں مجھے خود احساس ہوتا تھا کہ بات سمجھ میں آ رہی ہے لیکن پھر بھی پچاس فیصد باقی تھا رائٹ اور ابھی بھی میں کالج اسٹوڈنٹ تھا ابھی میری فل ٹائم جاب بھی تھی اور یہ پارٹ ٹائم کا سلسلہ تھا کچھ دوستوں کے ساتھ ایسے جو بھی فری ٹائم ملے اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے اور در اور دروازے کھولے اس کے بعد کچھ
تو مدینہ کا کریکلم پھر ریاض کا کریکلم پھر ایجپٹ کا کریکلم العربیہ تو بین ایک پھر کیمبرج یونیورسٹی کا کریکلم پھر جارج ٹائن یونیورسٹی کا کریکلم ایک کے بعد دوسرا میں نے خود سے پڑھنا شروع کیا اور جہاں کہیں پھنس جاتا کیونکہ نیو یارک میں تھا وہاں امام بہت ہیں تو کسی مشرق میں گئے کسی عرب امام سے پوچھ لیے یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے ورنہ خود سے مطالعہ کنٹینیو کیا میں نے اچھا اس دوران کیونکہ میری میرے نزدیک جو میری موٹیویشن تھی عربی پڑھنے کی وہ اصل تھی قرآن سمجھنا میں صرف عربی اس لیے پڑھنا چاہتا تھا کہ مجھے قرآن ڈائریکٹلی سمجھ آئے اور اور زیادہ سے زیادہ سے زیادہ سمجھ آئے اچھا جیسے میری عربی پڑھنی شروع ہوئی تو مجھے یہ احساس ہوا کہ جو قرآن میں پہلے پڑھ بھی چکا ہوں نا وہ بھی مجھے اصل میں سمجھ نہیں آیا تھا یعنی اس میں ایک گہرائی تھی جو میں نے اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا تھا میں سمجھا تھا کہ سمجھ آ گئی بات یہ لفظ ہے اس کا یہ معنی ہے لیکن بعد میں پتہ چلا کہ اس کے اور بہت گہرے معنی بھی ہیں تو پھر مجھے احساس ہوا کہ شاید میری میری میرے فہم میں اور میری انڈرسٹینڈ میں کچھ چیز مسنگ ہے اچھا اس دوران کیونکہ قرآن سے دلچسپی تھی اور عربی اتنی میری ایڈوانس تھی نہیں کہ میں خود سے جا کے تفسیر پڑھ سکوں عربی کی تو اردو انگلش میں زیادہ تفسیریں ہیں نہیں تو پھر میں نے اردو تفسیریں پڑھنی شروع کی مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ ان کی معارف القرآن ابھی تک میں اس کا مطالعہ کرتا ہوں تدبر القرآن امین حسن استائی صاحب ابن کثیر کا اردو ترجمہ جو بھی تفسیریں مجھے ملی تفسیر مظہری جو بھی ملا یو نو تفسیر عثمانی وہ میں نے کاپیز لے کے ان کو پڑھنا شروع کیا لیکن پھر بھی مجھے احساس ہوتا تھا کہ کچھ مسنگ ہے میں جب ترجمہ پڑھا کوئی چیز مسنگ ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہی بات تو پھر میں نے اپنے آپ کو فورس کیا عربی سننے پہ یعنی جو عرب علماء ہیں ان کے جو قرآن کے لیکچرز ہیں اب مجھے اتنی عربی آتی نہیں ہے کہ میں سن کے سمجھ سکوں لیکن پھر بھی میں نے اپنے آپ کو فورس کیا کہ سنوں بیٹھ کے ایک ہی لیکچر ایک گھنٹے کا ہے تو میں بیس بیس دفعہ سنوں جب تک سمجھ نہیں آ جائے ایک ایک لفظ جو نہیں آتا وہ لکھ لوں ڈکشنری میں جا کے ڈھونڈوں اور انہوں نے بیٹھ کے پھر پورے پورے لیکچر ٹرانسکرائب کیے عربی کے پہلا پہلی لیکچر سیریز جو میں نے سنی تھی اس کا نام تھا اعجاز القرآن طارق سویدان ایک عالم ہیں کویت کے انہوں نے یہ سیریز کی تھی سولہ گھنٹے کی قرآن کے معجزے پہ تو میں نے پہلے گھنٹے میں ہی بیس گھنٹے پہلے پہلے لیکچر پہ بیس گھنٹے میں نے گزارے ہیں سن سن کے سن سن کے سن اور پھر ہوا یہ کہ الحمد اس کے بعد سے عربی سننا جو ہے آسان ہو گئی میرے لیے اچھا وہ لیکچر سیریز سننے کے بعد مجھے احساس یہ ہوا کہ جو تعلیم میں نے حاصل کی تھی قرآن پہ کے 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 انڈر اب تک یعنی ڈاکٹر عبد السمی سے ڈاکٹر اسار احمد سے اور ڈاکٹر فرد ہاشمی کو بھی کافی سنا اور باقی جو بھی علماء ملے یہاں پر ایک مولانا عبد السلیم ہیں ان کی قرآن ایکسپلور ڈاٹ کام ہے ان کی ان کے دروس کو سنا ان سے جو کچھ سیکھا اور عرب علماء ہیں جو بات کر رہے ہیں وہ زمین آسمان کا فرق ہے وہ ایک بات نہیں کر رہے جیسے کہ وہ دو قرآن پڑھ رہے ہیں معاذ اللہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بالکل ان کا جو پرسپیکٹو ہے وہ بالکل ہی اور ہے ہمارے ہاں جو اسٹرینگتھ ہے جو جو میرے نزدیک یہ میری اپنی ذاتی بات ہے ہمارے ہاں جو ہمارے علماء کی بحث ہے از ویری فلوسافک اس میں فلسفہ بہت ہے اس میں حکمت بہت ہے اس میں فوائد بہت ہیں ان کے ہاں ہر لفظ کی گہرائی میں جا کر اس لفظ کا معنی کیا ہے اس سے کیا فائدے نکلتے ہیں وہ جو گہرائی وہاں ملی وہ مجھے کہیں اور نہیں ملی لیکن ان کے ہاں فلسفہ نہیں ہے ان کے ہاں جدید جو علوم ہیں اور جدید فلسفے ہیں اس پہ جو قرآن کی خلاف تنقید ہوتی ہے اس کا جواب نہیں وہ ہمارے ہاں ہے تو یہ دو مختلف دنیا تھی یعنی قرآن اسٹڈیز کی اور پھر اسی طرح مجھے اردو کی جو اردو میں جو مصادر ہیں جو سورسز ہیں ان کے فائدے اس سے میں نے فائدہ اٹھانا شروع کیا دوسری طرف عربی میں جو سورسز تھیں ان سے میں نے پھر فائدہ اٹھانا شروع کیا اچھا عربی میں جب میں نے یہ سیریز پڑھی پہلی پہل دفعہ اسٹڈی کی جو مولانا طارق سویدان کی سیریز تھی اس کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ قرآن میں جو خوبصورتی ہے اصل خوبصورتی وہ اس کی عربی میں ہے اور اس کے ترجمے میں آپ اس کا میسج تو سمجھ سکتے ہیں یعنی اوور آل جو بات کی جا رہی ہے وہ عربی میں آپ سمجھ سکتے ہیں لیکن قرآن کی خوبصورتی صرف عربی میں ہی سمجھ آئے گی واٹ میکس دا قرآن بیوٹیفل اور یہ دو مختلف چیزیں ہیں قرآن کے میسج کو سمجھنا اور قرآن کی خوبصورتی کو اپریشیٹ کرنا یہ دو مختلف چیزیں ہیں کوئی آرکیٹیکٹ آپ کو انجینئرنگ بتا سکتا ہے کہ یہ بلڈنگ کس فاؤنڈیشن پہ بنی ہے اس کے کالم کہاں پر ہیں کتنے فلور اوپر جا سکتی ہے اس کا اسٹرکچر کتنا پرانا ہے یہ چیزیں وہ بتا سکتا ہے لیکن بلڈنگ کی خوبصورتی ایک اور معاملہ ہے بلڈنگ کا انٹیریئر ڈیزائن ایک اور معاملہ ہے وہ آرکیٹیکٹ کا مسئلہ نہیں ہے وہ ڈیزائنر کا مسئلہ ہے یہ دو دو الگ الگ باتیں ہیں میرے نزدیک اب تک سارا میرا فوکس تھا قرآن کے پیغام پر قرآن کے میسج پر قرآن کو سمجھنے پر لیکن مجھے کبھی اس بات کا احساس بھی نہیں ہوا کہ قرآن ایک خوبصورت چیز ہے قرآن کا کلام بہت خوبصورت ہے اور اس سے انسان بہت امپریس ہوتا ہے سنتے کے ساتھ ہی یہ
تو یہ ہم کسی اور زبان میں کہیں وہ انہوں نے مجھے صاف صاف کہہ دیا ہادہ لا یوم کن فل لغات الاخرا ہادہ لیمن یفہم العربیہ والعربیہ فقط یہ ممکن نہیں ہے کسی اور زبان میں یہ صرف عربی میں ہی ہو سکتا ہے یہ آپ کسی اور زبان میں کر نہیں سکتے قرآن کی جو بلاغت ہے اس کی جو خوبصورتی ہے وہ صرف عربی میں ہی ایکسپلین کی جا سکتی ہے اور کسی زبان میں ایکسپلین کرنا اس کو ممکن نہیں ہے میرا ان میرے دل میں ان کے لیے بہت احترام ہے لیکن میرے دل میں ان کے ان سے اس بات میں اختلاف تھا میرے نزدیک یہ بات کسی اور زبان میں ایکسپلین کسی حد تک کی جا سکتی ہے تو اس تھیوری کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے ایک پروگرام تیار کیا اس کا نام تھا ڈیوائن اسپیچ انگلش میں میں نے تیار کیا تھا وہ پروگرام ڈیوائن اسپیچ ان میں یہ تمام عربی سورسز جن میں یہ باتیں کی جا رہی ہیں قرآن کی خوبصورتی کے بارے میں اس کو ان کو میں نے جمع کر کے اس کے کچھ کچھ نوٹس بنا کے میں نے ایک ویک اینڈ کا سیمینار تیار کیا یہ ایک تقریباً پانچ چھ سال پہلے کی بات ہے یہ پروگرام میں نے امریکہ میں تقریباً میرے خیال ہے سو سے زیادہ مرتبہ پڑھایا ہے آل اوور یہاں بھی کینیڈا میں بھی انگلینڈ میں بھی ابھی ملیشیا میں پڑھا کے آ رہا ہوں اور جہاں تک میرا علم ہے میرے علم کے علاوہ اور ہے جہاں تک میرا علم ہے اس پروگرام میں تقریباً بیس بیس لوگ میرے سامنے اسلام لا چکے ہیں مجھے نہیں پتا تھا کہ غیر مسلم بھی آئے ہوئے ہیں پروگرام میں مجھے نہیں معلوم تھا اور میری نیت بھی نہیں تھی کسی کو دعوت دینا میری نیت تھی بس قرآن کی خوبصورتی سمجھانا دیٹس آل دیٹس دا اونلی پرپز لیکن جب وہ لوگ آئے مجھے سام آ کے کہتے ہیں میں ایکچولی میں عربک اسٹوڈنٹ ہوں میں یونیورسٹی آف کلوراڈو میں عربی پڑھ رہا ہوں دو سال سے پڑھ رہا ہوں میں نان مسلم ہوں میں کرسچن ہوں میں عربی اس لیے پڑھ رہا تھا کہ میں قرآن کی غلطیاں نکالوں لیکن آپ کے پروگرام کے بعد میں شہادت دینے کو تیار ہوں سبحان اللہ تو میں نے کہا دس از دس از امپورٹنٹ دس از امپورٹنٹ یعنی ہم ٹھیک ہے قرآن کا پیغام اپنی جگہ ضروری ہے لیکن جب انسان قرآن کی خوبصورتی کو سمجھے گا نا تو اس کے ایمان پر ایک اثر پڑتا ہے اس کے قرآن کے تعلق اس کا قرآن سے تعلق بدل جاتا ہے تو میرا قرآن سے تعلق بدل گیا اس وجہ سے میرے میرے میرا اور قرآن کے درمیان جو تعلق ہے وہ اٹس کانسٹنٹلی ڈیولپنگ ابھی تک ابھی تک میں پڑھ رہا ہوں سمجھ رہا ہوں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں اور جو کچھ سمجھ میں آتا ہے پڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں تو اس سیریز میں میری کوشش یہ ہوگی کہ ہر بیس منٹ کے سیشن میں آپ کو کوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں چھوٹی آئی کال دم جیمز ان انگلش جواہر عربی میں کہتے ہیں جواہر ہیرے چھوٹے چھوٹے ہیرے ایک ایک چھوٹا چھوٹا ہیرا آپ کو دکھا دوں گے قرآن میں یہ یہ خوبصورتی کیا ہے یہ خوبصورتی کیا ہے یہ خوبصورتی کیا ہے لیکن اس انٹروڈکٹری سیشن میں انشاءاللہ شاء تعالیٰ صرف پہلی بات میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر دوں کہ اس اس کا اس کورس کا لے آؤٹ کیا ہوگا اس کورس میں میں کچھ باتوں کا کچھ سوال ہیں جو میرے ذہن میں پہلے تھے میرے خیال سے ابھی بھی بہت لوگوں کے ذہن میں ہوتے ہیں ان سوالوں کا میں جواب دینے کی کوشش کروں گا سوال کیسے قرآن میں جو کہانیاں ہیں انبیاء کے قصے ہیں وہ تھوڑے تھوڑے کر کے کیوں ہیں یعنی یہاں پہ تھوڑا پھر وہاں پہ تھوڑا پھر وہاں پہ تھوڑا اکٹھے کیوں نہیں ہیں صرف سورہ یوسف اکٹھی ہے باقی سب الگ الگ ہیں تو الگ الگ کیوں ہیں قرآن میں ایک ہی صورت کے اندر موضوع کیوں بار بار بدل جاتا ہے ایک ہی ایک ہی موضوع پہ بات کیوں نہیں ہوتی ایک ہی سبجیکٹ پہ بات کیوں نہیں ہوتی بار بار تبدیلی آتی ہے کیوں ہوتی ہے قرآن کی ترتیب ایسے کیوں ہیں جیسے ہے فاتحہ مکی ہے بقرا علی عمران نساء معاہدہ مدنی ہیں انعام عراف مکی ہیں انفال توبہ مدنی ہیں یہ یہ تبدیلی کیوں اس کا کیا فائدہ ہے قرآن میں اتنی ریپیٹیشن کیوں ہے قرآن میں ایک ہی بات بار بار کیوں دہرائی جاتی ہے واللہ بما تعمل و خبیر واللہ بما تعمل و خبیر واللہ بما تعمل و خبیر اور کبھی کبھی دہرائی جاتی ہے لیکن دہرائی میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے کبھی واللہ بما تعمل و خبیر کبھی ان اللہ بما تعمل و خبیر اور سب سے بڑا سوال ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ ہم میں سے کئی لوگ کہ قرآن کا ہر لفظ اپنی جگہ اپنی جگہ پرفیکٹ ہے اس کو اپنی جگہ سے ہٹایا نہیں جا سکتا اے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اٹس پرفیکٹ ان ایوری وے تو اس سوال کو ذرا گہرائی میں ڈوب کے یہ سوال پوچھنا کہ اچھا یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے بات کی ہے عربی میں بیس طرح کرنے کی بات آپ ایک بات بیس طرح سے کر سکتے ہیں تو اگر اللہ تعالیٰ نے ایسے بات کی ہے اگر اس کو کسی اور طرح کہا جاتا تو کیا فرق پڑتا اگر کسی اور طرح کہہ دیتے اور کیا فرق پڑتا یہی طریقہ سب سے بہترین کیوں ہے اور کوئی طریقہ اتنا اچھا کیوں نہیں ہے وہ سوال بھی ہم پوچھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ اس کورس کے دوران سو آئی ہوپ یو انجوائے ان شاء اللہ اور آپ دعا کریں کہ اردو جو ہے وہ روانی سے زبان سے نکلے ان شاء اللہ اور آپ کی سمجھ میں بھی آئے بارک اللہ علی ولکم فی القرآن الحکیم و نفعانی و ایاکم بالآیاتی و ذکر الحکیم والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ